ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குட்டி ஹாப்பி சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சுசியம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் நூற்றம்பது கிராம் கடலைப்பருப்பு எடுத்துக்க போகிறேன் எடுத்து வச்ச கடலைப்பருப்பில் இப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு மணி நேரம் நம்ம ஊற வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம அரிசி எடுத்துக்க போகிறோம் அது வந்து நூறு கிராம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவு உளுந்து எடுத்துக்க போகிறோம் அதுவும் தண்ணி ஊற்றிட்டு இது வந்து ரெண்டரை மணி நேரம் நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் குக்கரை வச்ச பிறகு ஒரு ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ தண்ணி ஊற்றின பிறகு ஊற வச்ச கடலை பருப்பை வந்து வச்சு ஒரு ஒன்றே முக்கா கப் தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அஞ்சுலேருந்து ஏழு விசில் வர வைக்க போகிறேன் அப்போ தான் கடலை பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கும் இப்போ ஏழு விசில் வரையும் அடிச்சிருச்சு ஸோ நம்ம அடுப்பை அணைச்சிடலாம் இப்போ நம்ம தவாவை ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம் பூர்ணம் செய்கிறதுக்கு ஒரு கப் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் துருவிய தேங்காய் அப்புறம் நூறு கிராம் மண்டவளம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நெய் கொதித்த பிறகு நம்ம துருவி வச்ச தேங்காவை போட்டுவிடலாம் நம்ம தேங்காவை நல்ல நெய்யில் வந்து ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா ஸ்டியர் பண்ணிக்கிறோம் நம்மளுக்கு இப்போ நல்ல ப்ரௌன் கலரில் வந்துச்சு ஸோ ஹோப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம வேக வச்ச கடலைப்பருப்பை எடுத்து அதில் வடி கட்டிட்டு நம்ம கொஞ்சம் மசிச்சு விட்டுடலாம் நல்லா வெந்துருச்சுன்னா நல்லா மசிஞ்சிடும் நம்ம திரும்பியும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு வறுத்த தேங்காயில் மண்டபலம் போட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்ச மண்டபலம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கடலைப்பருப்பு மசிச்சதையும் போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் நம்ம நல்லா வறுத்துக்கிறோம் நம்ம வந்து டைரெக்டாக வந்து மண்டபலம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் சில பேர் வந்து தண்ணியில் கரைச்சிட்டு ஆட் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணாலும் பண்ணலாம் நல்லா தான் இருக்கும் ஒரே டேஸ்ட் தான் எக்ஸ்ட்ரா நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் கீ வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பூர்ணம் ரெடி நம்ம இப்போ ஊற வச்ச அரிசி உளுந்த வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம் அதில் தேவைனா கொஞ்சோண்டு தண்ணியும் உப்பும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் போல் உப்பு போடணும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போதும் வந்து டிப் பண்ணுற அளவு மாவை வந்து நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம பூர்ணம் வந்து ஆறின பிறகு பால்ஸாக வந்து உருட்டிக்கிறோம் ஒரு கடாய் எடுத்துட்டு அதில் நான் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் நான் கடலை எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இது நல்லா ஹீட் பண்ண பிறகு நம்ம உருட்டி வச்ச போலை மாவில் நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு அரிசி மாவில் நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடுறோம் போட்டிருக்கோம் போட்ட பிறகு நம்ம கீழே வந்து 
ரொம்ப நேரம் நம்ம வந்து வச்சுருந்தோம்னா அடி பிடிச்சிக்கிறோம் ஸோ லைட்டாக நம்ம எடுத்து விட்டுட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒழுங்காக வரும் அதனால் நம்ம தான் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்மளுக்கு நல்லா வந்துருச்சு ஸோ நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் நான் இங்கே வந்து அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் மைதா யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டில் அரைச்சி வச்ச இட்லி மாவும் வந்து யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் இட்லி மாவு வந்து யூஸ் பண்ணி பண்ணால் இன்னும் நல்லா மொறு மொறுன்னு இருக்கும் இது ரெண்டு மாதிரியும் ட்ரை பண்ணலாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் தெரியும் அவ்வளோதான் இப்போ சுசியம் தயாராகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ